멕시코와 비슷한 지면에 도시가 건설된 지진 위험 지역이기도 한 미국 로스앤젤레스 그래서 이 지역 사람들은 주 연방 자체에서 구축한 지진 통합 시스템을 통해 관리되고 있다 Once earthquakes are detected and characterized, they're actually put onto a map. And so this map shows, of course, there are many recent earthquakes, likely aftershocks from the magnitude 7.1 earthquake in Mexico City last week. And uh, the, the squares, the size of the square, tells you how big the earthquake was. So they're not quite so big. And the color has to do with how long ago the earthquake occurred. So these earthquakes are, light, are yellow. These occurred in the last week or so. If they're blue, the last day. If they're red, it's the last hour. And so again, the size of the boxes tell you the size of the earthquake, and the color tells you how long ago the earthquake occurred. So the map over here to the right is a demonstration module for the earthquake early warning system. Now, we're only showing California on this map. But the shake alert system actually covers the three western U.S. states the, on the lower 48 states. And so what's happening here is when events occur, an event is recorded, it's, it actually shows up on the map. There's a little house right here that shows where we are located. So you want to get information about when you will feel shaking, right? That's the idea. So you're geolocated here, and when the event occurs, information is sent to you about how long it will take for you to feel the shaking. 이들이 중점을 두고 연구하는 기술은 지진에 대한 경보를 보다 많은 사람들에게 알리는 것이다. 최대한 많은 사람들에게 보다 빠르게 지진을 경보할 수 있는 방법. 그들은 스마트폰을 통해 실마리를 찾았다. Here's the MyShake app. 지진 감지 앱은 기본적으로 스마트폰에 설치된 가속 도계를 이용하는 원리로 실행된다. 가속 도계는 스마트폰의 방향을 감지하고 과거의 정보를 추적할 수 있다. 특별한 기기가 아닌 일상 생활 속에서 가장 밀접한 도구가 지진을 감지할 수 있기에 그 의미가 크다. Everyone has a cell phone on them almost at this point that that would be a great way to actually convey that warning aside from, you know, other more infrastructural items like a siren or something like that. The way we're going about that is we have an artificial neural network which is basically a computer system that is trained to learn about the different aspects of one thing. So we've trained it on a lot of different earthquake waveforms. So it starts to learn kind of from the lowest level to the highest level what those waveforms, the features of those waveforms. So once we've trained that neural network sufficiently, we can compare every kind of shaking motion that we get from a phone and say, does it match the earthquake or does it not? 문제는 일상생활 속의 진동과 실제 지진의 진동을 어떻게 구별하느냐에 대한 답이다. Earthquakes have very distinctive shaking properties, and that's what we're learning right now is how does that look on a smartphone, and what are accelerometers on smartphones detecting as earthquake shaking. So we're testing events that we know are definitely earthquakes, and we have sensors on the ground from smartphones being able to detect those. So we say this is something that's definitely an earthquake, and we train the neural network the neural network with that and once it knows oh this is what an earthquake looks like we can compare every other shaking to that 오랜 연구에도 아직 성공하지 못한 지진 예측 그래서 지진을 예측하는 것은 신의 영역이라고까지 말한다 그럼에도 불구하고 포기할 수 없는 이유는 하나다 I mean, one of the biggest challenges now related to earthquakes is that we're populating a lot of cities that are in very high hazard zones related to earthquakes. But where a lot of the advances and where science can help us, and also engineering can help us, is to engineer better structures, but also to train people to respond and to recover from the event. For instance, in the, in the island nations that got ravaged by these, this series of hurricanes, um, 
in many cases, or Puerto Rico, that they don't, there's not the resources to rebuild with the most modern technology to make the houses um, resilient for the next set of hurricanes are, are, are not going to be likely going to be available to the large, the bulk of the population. So how do we make that, how, how can we help those communities to, to have those the, the best new technology available instead of just rebuilding what they had? And that's really one of the, the social sciences challenges there too, and the economics, and, and all these things come into play. 1755년 11월, 포르투갈 리스본에서 일어난 대지진 사태. 이 지진은 역사상 가장 많은 피해를 일으킨 지진 중에 하나로 기록된 초대형 재난이었습니다. 역설적이게도 유럽의 계몽주의 철학자들은 이 나라의 대지진의 상징성을 부여하면서 자신들의 철학 사상을 발전시켜갑니다. 또 한편 리스본 대지진은 최초로 지진과 지질학에 대한 과학적인 연구가 이루어지도록 하는 계기를 마련하기도 하죠. 이렇듯 우리는 자연재난 앞에서 절망하고 극복하는 과정을 통해서 인간의 삶을 한 단계 성숙할 수 있도록 만드는 그 발판을 마련하기도 합니다. 희뿌연 먼지가 하늘을 뒤덮었습니다. 장막을 친듯 흐려진 시야 탓에 남산 아래 건물도 제대로 보이지 않습니다. 최근 새로운 자연재난으로 문제가 되고 있는 미세먼지. 우리 생활 속 깊숙이 침투해 건강을 해치는 위협적인 존재가 됐다. 이런 상황에 얼마 전 국내 연구진이 미세먼지를 인공적으로 만들어내는 데 성공을 했다. 맨 앞에 보시는 게 이제 탄소 발생기입니다. 탄소 발생기 같은 경우는 이 장비 안에 그 연필신과 같은 탄소 봉이 있거든요. 탄소 봉에 스파크를 걸어줘 가지고 이제 탄소 입자가 발생됩니다. 인공 미세먼지는 화력 발전소나 자동차 엔진에서 화석 원료가 타는 과정을 모방해 만들어진다. 화석 알갱이를 최대 1000도까지 올라가는 용광로에 가열하면 중금속과 화학 반응을 일으키며 미세먼지와 같은 성분이 제조되는데 이렇게 만들어진 미세먼지를 원형 플라스크에 모아 실험 목적에 맞는 농도로 희석시키면 원하는 형태의 인공 미세먼지를 제조할 수 있다. 인공 미세먼지는 현재 동물 실험을 통해 성분 종류에 따른 흡입 경로와 유해성을 연구 중이다. 미세먼지가 우리 몸 안에 노출이 되더라도 흡입이 되더라도 몸 안으로 들어오더라도 미세먼지 때문에 생기는 그런 건강 영향의 악화를 막아낼 수 있으면 즉 미세먼지가 독성을 갖고 있다면 이 독성을 저감시킬 수 있는 방안을 연구한다면 또 미세먼지에 대한 어떤 대책 연구라고 할 수가 있겠죠. 저희가 하는 연구가 바로 그겁니다. 미세먼지로부터 건강이 악화되는 것을 방어할 수 있는 그런 미세먼지 독성 저감 연구로 이어질 수가 있게 되는 거죠. 국토 크기에 비해 인구 밀도가 높은 우리나라 때문에 고층 빌딩이 많을 수밖에 없는 구조적 특징을 가지고 있다. 그렇다면 고층 건물이 가장 영향을 많이 받는 자연재난은 무엇일까? 바로 건물과 동서남북 사면으로 맞부딪힐 수밖에 없는 바람이다. 실내 풍동 실험은 야외 실험과 차이점이 있다. 야외 풍동 실험은 송풍기 바람 속도가 거리의 제곱에 반비례해서 급격하게 줄어든다. 결국 실험에 한계가 있다는 뜻이다. 바람의 방향은요. 어, 임의 방향이라고 얘기해요. 쉽게 얘기해서 360도를 전체 회전한 방향이라고 했을 때 임의 방향에서 다 불어올 수가 있어요. 특정한 방향을 예측할 수가 없습니다. 그리고 또 주변의 어떤 여러 가지 지형 조건 상태에 따라서 바람이 불어올 때 어, 그 풍속의 변동 내지는 특성이 바뀌게 됩니다. 실험에서 가장 중요한 핵심 포인트는 바람이 불어오는 방향이다. 
바로 만약 이쪽에서 이 각도에서 보러 오기는 여기는 장애물이 없으니까 그냥 어, 평균 풍속이 일정하게 불어 와가지고 건물에 부딪히는 작용을 할 텐데 만약 이쪽에서 불어오는 바람이라면은 여기 이게 장애물이 돼가지고 풍속이 이렇게 불어오다가도 일정하게 불어오다가도 이걸 만남으로써 이렇게 뭐 이렇게 저희 말로 이제 볼텍스가 생기는데 와류가 생기면서 볼텍스 하중 다시 뭐 소용돌이 하중의 건물에 작용하기 때문에 또 피해도 더 크게 됩니다. 그래서 사실은 풍동 실험을 할 때는 음, 어느 특정한 방향에 대해서 하는 건 절대 안 되고요. 어, 전 방향에 대해서 다 10도 각도로 해가지고 36방향 회전시켜가면서 다 하게 됩니다. 이런 실험은 단순히 바람의 세기를 견디는 평가에만 그치지 않는다. 보다 근본적인 건축법에 대한 방향을 제시할 수 있다. 건물의 외형은 물론 배열 형태, 건물과 건물 사이의 간격 등을 연구함으로써 삶의 질을 향상시킬 수 있기 때문이다. 그리고 미래 사회의 생존 방향에 대한 이정표를 설계하기도 한다. 현재 국내 연구진은 인공기후를 통해 다양한 환경에서 별을 재배하는 실험을 하고 있다. 이 밑에서 이 바람이 불어오르 올라오고 있거든요. 그래서 온도가 설정된 바람이 올라와서 저쪽 팬으로 빠져서 계속 되게 순환이 일어납니다. 그래서 이 순환을 통해서 온도를 제어를 하고요. 그 일정은 그러니까 낮의 길이. 뒤에 보시는 램프로 이용해가지고 고래같이 이제 지금 이제 점점 낮에 짧아지고 있잖아요. 근데 만약에 강제로 낮의 길이를 길게 만들어야 된다 싶으면 저 램프를 켜가지고 낮의 길이를 유지할 수가 있습니다. 이것은 미래에 일어날 기후변화 속에서 식량난을 해결할 대비책이기도 하다. 우리나라에 또 태풍이 자주 오기 때문에 그 태풍이 오고 또 비가 많이 오면은 침수가 되기 때문에 그 침수에 또는 바람이 불어 쓰러지는 그 도복 그런 쪽으로 연구를 하고 있습니다. 그래서 최악의 시나리오를 예상해 어떠한 악조건에서도 살아남을 수 있는 벼의 품종을 개발하는 것이 이들의 목표다. 어떤 앞으로 벌어질 사건 같은 거를 미리 만들어 놓고 아 이런 일이 발생하면 이런 일이 있던 이런 문제점이 발생할 거니까 지금 미리 선제적으로 저희가 문제점을 대응을 안 해놓으면 은 이미 그 다음에 그 문제가 발생했을 때 저희가 대응하는데 시간이 굉장히 이건 소요가 많이 되거든요. 신속하게 대응할 수가 없습니다. 인공재배실은 환경제어 시스템을 통해 태양광과 비슷한 인공광은 물론 영하 10도씨에서 영상 40도씨까지 정밀한 온도 조절이 가능하다. 토양과 대기 환경 조성은 물론이고 인공 강우 장치를 통해 시간당 최대 50mm까지 비를 뿌릴 수도 있다. 어쩌면 자연재난은 특별한 상황이 아닌 우리가 겪어야 할 미래의 모습일지도 모른다. We have natural hazards all around the earth. Different kinds of them besides Hurricanes, we have earthquakes, we have tsunamis, droughts, floods. But if you look at that equation in general, the risk and what the end result is, it's affected by the hazard, let's say the hurricane, but then also exposures and vulnerability. I believe that science can answer a lot of questions for us. And the importance is that we're, in many ways, just getting started. There are many, many questions that we need to answer about phenomena on Earth, be it weather or earthquakes or whatever, any of these things. Science allows us to isolate those questions and answer very specific questions so we can make changes to our, to our world. 자연재난에 대한 완벽한 해결 방법을 찾기까지는 많은 시간이 걸릴지도 모른다. 하지만 재난을 극복하는 과정 속에서 얻은 지혜와 기술을 통해 조금 더 나은 환경을 만들어 왔다는 사실은 우리를 계속해서 연구하고 고민하게 만드는 원동력이 될 것이다. 재난이 발생한 상황 속에서 100% 생존이 가능한 방법은 아직 없습니다. 그렇기 때문에 기상재난과 관련한 계획과 정책은 여러 가지 요소를 모두 고려한다고 하더라도 결함이 나올 확률이 높은 것이죠. 
하지만 당장 결과가 불확실하다고 해서 무조건 비난하거나 외면할 일은 아닙니다. 대상은 변화무쌍한 자연이고 우리는 엄청난 변수 앞에서 최선을 다하고 있기 때문입니다. 세상 모든 일이 그러하듯 다소 시간이 걸리더라도 흔들리지 않고 굳건히 나아간다면 정답에 도달할 수 있습니다. 군대를 가는 공부가 제가 오늘 수업이 없는데 꿈에서 너무 늦게 일어나 수업을 못 가는 것 같아요. 脳科学の研究対象として特に意識と脳の関係を調べる上で、まあ、夢というのは非常に面白い題材。